全新开幕的港式料理吃到饱，吃一餐四九九元，有各种经典正宗点心、主餐料理，还有甜点随你吃，也付免费停车。但为什么我越吃越……哎呀，我洗头刀。我们现在来到桃园这里了啦。然后这么身旁的这边是河马水产。哎、欸，你各位啊，最近有观众向我们分享这一家餐厅呢、啊。他这边原本是做超市锅物的餐厅哦，然后他现在在二零二四年的九月，他们开设的港式料理吃到饱，而且说他们吃一餐只要四九九元而已。我觉得说这价格好像蛮值得尝试看看的、欸。不过 OK 啦，那等一下我们一起体验看看它表现是如何吧。Go！ 哎、欸，谢谢。OK 的。还有说，刚刚店家他们送了 QR code 给我们呢、啊，我们今天就用 QR code 点餐，然后用餐时间两个小时啊。但是说。我们先跟各位提醒一下，如果你要来用餐，务必要跟他先定位啊。哎、欸，因为我们刚入场的时候啊，其实有发生一点小误会啊。我们刚入场是遇到一位他们店内的先生啊，我们说我们要吃港点啊，结果那个先生就跟我们说，我们吃港点要先预约才能吃，他以为我们是没有预约的、啊，所以我们就跟他们那边折腾了一下啊。因为当时我是在网路跟他们 FB 预约的。他们可能是来不及，因为太临时了，没有更新到资讯之类的吧。但是我们后来也是顺利进来用餐的啦。那我们开始点餐吧。哦，响。叉烧酥，各位，你有看到他这边的菜单吗？欸、其实他的项目啊，就是吃港式饮茶的东西，他该有的都有哎。但我们今天就先点个一些代表性的东西来吃啊，像是虾卷啊，或者说如果有云吞之类的东西，我们就先点一点。我们今天先从普洱茶开始，哎，没了，菊花茶没了，红茶无，嗯，乌龙茶，哎，港式饮茶有四种茶，然后其中三样都没了<笑><笑> ，OK 啦，因为毕竟人家也是试营运而已啦，所以有这个情况，我觉得也是挺合理的。而且说他今天现场系统，我觉得很友善的地方是啊，他给我们点餐时间就是说你用餐时间多久，他就给你多久。就像我这边有显示啊，他这边是剩余点餐时间一百一十五分钟啊，而且他也不会跟你限制说你点餐的次数，还有说间隔时间啊。哎，这好像还蛮不错的哎。不过各位啊，我刚有先去拿了酱料回来了，只不过他们今天送餐速度是还蛮快的，我们才拿个酱料而已啊，他们就送了两笼的点心上来，我们趁热趁温吃起来吧。那我们先吃起来。虽然说他在标榜是找香港的米其林二星餐厅的主厨来指导啊，可是我感觉啊，这怎么好像吃起来有那么一点是来自于魔法与新香料国度制造出来的食品呢、啊？也许他今天这样的表现啊，会让人觉得好像有莫名其妙的熟悉感。那我们回归今天一餐，哎，四九九元呢，我就觉得。蛮合理的。我们在吃虎皮虾卷。它这虎皮虾卷，我以为像刚刚的烧麦都已经冷掉了，没有想到咬下去啊，它里面竟然喷出了热汁来啊
你各位要吃的话，你要小心点呢。好棒、哦！我们再吃杏仁虾卷。对，我就觉得说这样热热的吃，它口感是非常的好吃，外皮炸得很酥脆啊。可是它风味真的就是非常的台湾，真的是很台湾呢。哦，好棒！哦，哦，哎，各位，你看这里面白白的东西，你知道是什么吗？我吃到这一口的时候啊，我感受到满满凤梨虾球的风味啊，这个味道真的就是很台湾的热炒店呢。可是如果你今天是一个人来用餐的话，我们点一份他的虾卷，就是三条一份。如果你们今天来用餐人食量都不大的话，也许要再看看要不要点呢、啊。只不过我现在吃在虎皮虾卷啊，我吃到有一股很浓厚的 NC 味啊，哎，我就觉得说这个味道很香哎。但我就觉得说这种油炸的东西啊，也许就是这两项就择一点就好了。虽然他们各有风味啊，可是真的油炸的东西吃多了，你也许会有种战力减弱的感觉啊。它、啊、这个梅来汁，因为经过大油轰炸之后啊，哎、欸，我刚咬下去的时候，它竟然就嘴巴也爆开来了、欸，哎、欸，这感觉好油哦、喔！我、嗯、靠、嗯，它里面还有包凤梨，这真的，这是凤梨虾球风味啊！嗯、这吃多好油啊！我们刚有跟他点了一壶热茶，只是不知道什么时候会送上来。我好想配口茶、哦。不行，各位，我去拿他现场的冰水啦。他这边头型有提供饮水机啊，在我们茶上来之前呢、啊，应该可以先减缓一下我们的油腻感呢、啊。舒服。那我们来吃蟹黄烧麦。它这个蟹黄烧麦啊，它吃起来风味啊，就是十分的，应该是来自魔法国度所制作出来的烧麦。嗯、它这个不管是我们在北部，还是说是在南部所吃到的口感和味道，就是一模一样，就是你们应该都有吃过。嗯、本真排骨。我就觉得说它吃起来，它口感也许烧干烧干的，而且说它五香味也许也太重了一点了。但是说口味口感真的是见仁见智啊，也许有人就是喜欢这样子吧。但我觉得它吃起来，它风味实在是非常的家常，非常的家常。阿边阿哥金龟。对，反而它这个吃起来，它蒸到十分的软烂呢。哎，很好吃哎，难呢。我们再吃炸云吞。我刚咬下去的那个味道，就让我觉得有一种十分的熟悉感。那所以我们再吃这个杏仁虾卷。OK 啊，各位，我们已经吃完第一回所有点心了，只不过吃到现在啊，我们的茶还没有上来啊。也许我们等一下再跟大家再点一壶好了。<笑>嗯，人家刚开始啊，难免会落单啊。
炸物、烤物，哇、哦！哎呦，百花油条，这一定要点一份的吧 ？S O 酱牛肚，红鱼鲜鱼啊，菜头粿，小笼包，凤爪，每一只蒸排骨，乌龙白。那我们已经点完餐了，你们有看到吗？我们从入场到现在已经快要四十分钟了。但是说我们吃完第一回合这些东西啊，我是觉得啊，刚刚好像点太多油炸的东西了，那个感觉真的是有那么一点。我们茶不知道会不会上来。不过各位啊，我们现在吃到有那么一点热了，所以我刚回车上拿了一下电风扇呢，就是用电风扇这样子配着吃，应该会比较好了。那我们先试试看牛肚，完全没有温度哎。它这个牛肚吃起来的味道还有口感呢，也有那么一点魔法与新香料过度的感觉啊。也许回回到这个价格，我觉得是可以接受的。但是说它上来就是这样温温冷冷的，就感觉好像少了一些什么样的滋味啊。也许在我们茶叶上来之前呢、啊，我们可以先喝这个杨枝甘露，先洗一下嘴巴了。它这杨枝甘露喝起来啊，比起我们常喝到那种甜腻味来说、啊，它这里面有一股浓厚的果汁味啊，而且说里面加了一些西米露啊，我觉得它喝起来十分的清爽啊。要不然前面吃的那些油炸的东西啊，吃多会让身体有那么严重哦。哎、欸，梅子蒸排骨，哇、哦！哎、欸，哎、欸，哎、欸，各位啊，你们有看到吗？我们上一回是点到南瓜粉蒸排骨，然后这回合我们是点的梅子蒸排骨。但是你看这边啊，这刚是金龟。还说他们只是名字不一样，但实质都是一模一样的东西啊。它吃起来跟刚刚的南瓜排骨是一模一样的味道，完全没有梅汁的感觉。只不过我觉得说这种重口味东西吃多，我真的会想要配一点茶叶、啊。我觉得说等一下我们这些东西吃完啊，再去跟他当面要一壶看看好。不知道今天能不能喝得到哦。凤爪，我觉得说它的凤爪比起刚刚排骨来说，反而吃起来并没有什么太明显的味道，而且说我觉得它吃起来是有一点辣度的。如果你是不敢吃辣的人，你点这份你要小心使用啊，最好配点饮料啊。炸鱼，它就是我们很熟悉的台湾菜市场风味啊。可是啊，它由于是因为现炸出来的，它现在吃起来哇，皮脆肉嫩，而且这样子热热的吃很好吃哎。熟悉的台味，最对味的。如果这时候有茶叶配的话，那一定会非常的完美啊！哎，各位各位啊，我们刚好去反应啊，终于就拿到了乌龙茶了。要不然我们吃了那么多的炸物，不配点茶，我真的觉得会有那么点受不了啊！<笑>我们配口茶。<笑>好了，各位。虽然我们直接看就可以看得到，它就是用天然茶包下去泡的，它的味道有一种无比熟悉的感觉。但是说它有适时的缓解我们刚刚吃那么多炸物的油腻感，是真的需要配茶的。还有我们刚刚又点的小笼包了，买吃看吧。
，我们现在先点一笼小笼包，一笼都要多少钱的啊？但是说我们今天来到这边呢、啊，我们就算一个人，他也是给我们十颗一笼啊。虽然说它吃起来就是有一种魔法与新香料国度的风味跟口感啊，但我是觉得说以今天这个价格，这真的是还蛮不错的。而且我很喜欢这样子吃小笼包啊，一定要配一点姜丝。嗯，嗯，各位啊。所以我是觉得说，今天餐厅它的诚意似乎做的有那么一点足啊。我们就算今天一个人来这边点餐呢、啊，他也是给我们这样一笼这样十颗的小笼包啊。我觉得说应该很多人点到这个啊，十颗吃完啊，顶多再吃个五六盘的这些东西就差不多吧。我们来吃百花油条。吃到这油条啊，也许它声音听起来很清脆啊，可是它的口感啊，我就觉得它应该是炸过头，整个吃起来非常的干，而且好油。そうですか？嗯、不行了，不行了，我们赶快配口西米露啊。它这个味道还有西米露的口感呢、啊，是我们在家里也可以制作出来的料理啊。但是我们今天来到这边呢、啊，你想要喝多少就喝多少，全部都是吃到饱的啦。如果我们今天没有点这个西米露来配的话，它这个油条真的是美食。没有听到吗？希望这个声音可以让你们用听的就会听得出来，它到底是有多么的感动而吹。它是真的需要配一些茶饮或是甜糖的谢谢各位，那我们吃完第二回所有的料理啊，我们现在距离点餐结束时间还有三十七分钟啊，现在点点甜点，我是觉得这样就好了。黄金流沙球、咖啡冻、绿茶冻、两只甘露。哎、欸，谢谢。两只甘露没有了，没有哦。两只甘露没有。好，好了解，谢谢你。我们今天这样子点心这样点一点呢、啊，我们剩下半小时的时间应该是非常的充裕啊。哎、欸，我是觉得说，我们今天一个人来这边用餐呢、啊，他给的这些量啊，是给的非常的足哦。而且说他这些口味啊，还有说口感呢、啊，也许是有待加强啊。但是说他们有表示，现在是因为在试营运啊，所以有很多细节啊，他们还没有办法去，呃、欸，周全的处理啊。来吃咖啡冻。听说它吃起来冰冰凉凉的，可以缓解我们刚刚吃到那些东西的感觉。哎，谢谢。还有我们刚刚点的流沙球也来了，我们趁热吃起来吧。还有它这个流沙球应该是用炸的吧？我就觉得说，它绝对是今天我吃到最好吃的炸物了，没有滋味了。茶冻。
它这个茶冻，我觉得就跟港式料理是完全无关的、啊。它这个吃起来就是有一股非常台湾的风味，食起就是非常的台湾，非常的在地。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的东西了。那等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啊。那么来说说我们今天吃河马水产的想法吧。哎、欸，你各位啊，我们今天一个人的用餐费用是五百四十九元。哎、oh 欸，其实以这样整体看下来啊，你觉得这个价格你 OK 吗？我们今天在结账的时候啊，柜台有问了我们今天用餐的想法，但我们当然也是一五一十告诉了他们我们今天用餐的这些体验呐、啊。但我是觉得说，人家今天是第二天的试营运而已啊，我是觉得说，我们就是跟他分享一下我们的想法，也许我们下次再回来吃的话。它应该会在改善，或是有更多不一样的地方呢、啊。而且我觉得很不错的地方是啊，今天店家也有聆听我们的想法之后，再跟我们讨论呢。哎，也许我们之后回来吃，它表现应该会更好才对啊。也许我们之前有吃过了许多的港式料理，吃到饱啊，甚至又吃过单点的港式料理餐厅了啊。我们今天又吃到这个价格的，你不觉得其实他们都各有好坏吗？都可圈可点的地方啊。但如果跟我说今天要我们这花五百四十九元回这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然，小蛋鸡嘞。<笑>今天最大的问题应该就是在他们出餐的流程真的是，不哪个环节有吃错啊，所以吃到东西啊才会诱人啊，或者说炸的东西啊又干又油之类的，也许在这之后。会更好的啦，尤其今天这些餐厅用料啊，应该都是来自于魔法国度的东西。我是觉得说它本身就是会有一个品质保证的底线呢、啊。今天会有这些问题啊，应该就是在他们也许在加热啊、制作啊，甚至说出单的流程，不知道哪边有问题，才会有这样的体验呢、啊。只不过它今天有漏单的部分，应该是那个萝卜糕啦。但也许没有吃，我也可以去想象得到它的萝卜糕可能会是怎样的口感还有味道啊。只不过我们后来点的那个茶水啊，它一上来啊，应该就是那个茶包，然后冲热水一壶上来可以而已。但是在餐厅收费的部分呢、啊，他们有表示说，哎、欸，他们现在在试营运，所以这个茶水啊，你点的不会跟加收任何的费用。哎、欸，可是重点是啊，你今天就是用一个茶壶，然后丢了一个天然茶包，还有。灌了热水进去而已啊！如果你今天这个茶你要这样额外收费的话，我是觉得也许你先把茶泡好，然后把茶包拿出来就送上来。我觉得那个也许大家会比较买单呐、啊。要不然你就是一个天然茶包这样挂在那边，你不觉得好像会有一种好像有那么一点的家庭味？熊猫你嘛，造几的款。你就是用茶包泡，我觉得是 OK 没问题。但是你泡完了、啊，就是送上桌之前，你先把茶包拿出来丢掉啊。我是觉得说，也许在整体的感官上面，哇，就算它喝起来的茶，这個、跟我们家里泡出来的味道一模一样，但是坐在餐厅里喝，就是有那个感觉啦。不过这部分我觉得就是见仁见智啊。但是如果你未来有去这边用餐的话，也欢迎在影片这边留言你的想法，跟大家分享啦，好不好？来，各位看这边，这是我推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，看到就去回复了。那如果我喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。